Buonasera concittadini, ben ritrovati. Questo ulteriore videomessaggio per parlare di una situazione abbastanza nota a tutti, una situazione che preoccupa non solo le persone interessate ma anche e soprattutto chi si ritrova ad avere ruoli di responsabilità e di governo come noi in questo momento. Mi riferisco alla questione del lavoro. Anzi, mi riferisco alla questione della disoccupazione, perché noi sapevamo quando ci siamo candidati per diventare amministratori di questa città che uno dei problemi più gravi, più urgenti fosse quello della disoccupazione, della disoccupazione soprattutto giovanile, della disoccupazione femminile e anche della disoccupazione di molte persone adulte che si ritrovano per un caso o per un altro a perdere il lavoro magari in un'età avanzata avendo a carico anche dei familiari. Ecco, diventando amministratori abbiamo avuto una conferma di questa, una mara conferma di quanto fosse grave la questione lavorativa, di quanto fosse emergenziale il problema del lavoro e della disoccupazione. E, ed è per questo che abbiamo sin dall'inizio ricercato delle strade, delle vie eh, politiche e amministrative per dare soluzioni eh, definitive a questo problema, non palliativi, non prese in giro, ma soluzioni definitive al problema della disoccupazione nella nostra città. E lo abbiamo fatto nella consapevolezza che sebbene il problema sia annoso e anche di una certa diffusione di una certa entità questa città, questo ter nostro territorio eh, dispone di quelle risorse necessarie eh, a poter ribaltare la situazione occupazionale ecco perché sono eh, grato eh, al vice sindaco qui vicino a me al, all'amico devo dire, oltre che collega, vice sindaco e assessore al lavoro e alle attività produttive Graziano Fusaro, perché ha fatto subito sua questa battaglia eh, sull'occupazione e eh, ha messo in campo delle scelte, ha avviato a soluzione, sta proponendo a me e a noi dell'amministrazione delle soluzioni eh, appunto risolutive di questo problema. In questa ottica ha deciso in collaborazione con un'agenzia di aprire uno sportello lavoro, uno sportello lavoro che potesse offrire l'opportunità a quanti, tantissimi, il lavoro non ce l'hanno o ce l'hanno precario nella nostra città, di poter avere delle opportunità. Ecco, chiederei a Graziano di eh, introdurre, di spiegare questo, questo sportello a quanti ancora non sanno che è, è stato istituito nella nostra città, nel nostro municipio. Io ringrazio il Sindaco per le mie parole e colgo uh, questa opportunità per cercare di entrare un pochettino nel merito di questa scelta e come eh, le modalità con cui le persone possono eh, accedere a questa nostra iniziativa. Innanzitutto eh, lo sportello lavoro si eh, ingloba in un discorso un po' più ampio, in cui stiamo cercando di valorizzare quelle che sono le attività produttive eh, del nostro territorio e quindi stiamo cercando di stare vicino, cercando di eh, sviluppare le potenzialità di quelle che sono le attività nel nel commercio, nell'artigianato, nell'agricoltura, eh, cercando di intraprendere delle iniziative a sostegno delle attività produttive perché così facendo siamo convinti di poter eh, ridistribuire sul nostro territorio posti di lavoro eh, di varie nature e con varie eh, diciamo, qualifiche per i nostri giovani e meno giovani. In questo momento si è aperta una finestra, uno spiraglio, che è quello di accedere a quelli che sono dei bandi regionali che permettono la eh, reimmissione nel mondo di, del lavoro delle persone che in questo momento si trovano disoccupate e anche agli inoccupati e, 
e si rivolgono a diverse fasce di età. In questo particolare momento abbiamo la possibilità di fare eccedere i giovani a quella che è una misura appositamente chiamata garanzia giovani e in più alle persone che hanno superato il limite d'età dei 30 anni di accedere a, ad un altro bando che si chiama dote lavoro che permette di eh, reinserirsi nel mondo del lavoro anche attraverso attività di formazione, di nuova formazione, di riqualificazione di quelle che sono le eh, diciamo, peculiarità e le, i curriculum eh, delle persone. E in questo momento qual è l'obiettivo? Eh, noi vogliamo eh, ricreare un contatto fra le aziende che hanno bisogno di personale qualificato e magari eh, hanno bisogno di avere degli sgravi fiscali e quindi avere la possibilità di offrire del lavoro e le persone che in questo momento non percepiscono reddito e vogliono investire su se stessi e in questo momento hanno la difficoltà a farlo. Eh, lo sportello ha l'obiettivo di far incontrare queste due necessità. Ecco perché abbiamo cercato di creare eh, proprio fisicamente e materialmente questo incontro e grazie anche alla collaborazione della uh, Project Life che attraverso una, con una convenzione totalmente gratuita per eh, il comune di Pisignano siamo riusciti una volta a settimana a garantire la presenza presso eh, il, i nostri uffici di una, uh, una persona qualificata che ci aiuta a reperire le domande da parte dei giovani, da parte dei disoccupati e anche da parte delle aziende. Ecco perché noi vogliamo dare massima diffusione a questo sportello lavoro. In questo momento ci sono queste possibilità e ogni martedì pomeriggio, dalle 3, fino, dalle 3 del pomeriggio fino alle 5 del pomeriggio, eh, c'è la possibilità di trovare uh, un operatore presso l'assessorato alle attività produttive e eh, formazione e lavoro. Eh, speriamo che questa iniziativa possa avere un seguito e far diventare lo sportello lavoro qualcosa di sistematico in cui al di là di quelli che sono gli strumenti, eh, magari i bandi eh, che in questo momento ci sono, riuscire comunque a mantenere uh, un punto di incontro fra aziende e uh, lavoratori. Uh, riteniamo questa iniziativa veramente qualificante per l'amministrazione di Bisignano. Io ringrazio il sindaco che mi ha dato l'opportunità di uh, portare a termine questa sperimentazione perché iniziative del genere non erano mai state intraprese nel, nel nostro ente. Speriamo che i frutti siano diciamo, all'altezza delle nostre aspettative e siamo sicuri di andare incontro a quelle che sono le necessità di un territorio che ha bisogno di respirare anche da questo punto di vista.